प्रीवियसली हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे वी स्टार्टेड विद वेरी सिंपल वेरी सिंपल थिंग्स जिसके अंदर आपके पास जस्ट पॉइंट लोड्स थे द प्रॉब्लम वाज 403 एंड यूजिंग दीज पॉइंट लोड्स वी कैलकुलेटेड द रिएक्शंस देन वी डेवलप्ड द शेयर फोर्स डायग्राम्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स वी आल्सो मेड सम कैलकुलेशन चेक्स इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमारे जो रिएक्शंस निकले थे दे वर ओके इक्विलिब्रियम चेक्स लगाए थे then uh, the other numerical was a uh, 404 4. this was a little bit tricky because there was a, there was a presence of a moment in addition to these point loads 2000 point load yahan par ek moment bhi diya hua tha jiski wajah se ek drastic change aaya uske moment diagram ke andar what we have observed here jahan aapke paas 4800 pound fit moment aaya uski wajah se ek drop down aaya moment diagram ke andar which was shown here theek hai ji सिमिलरली uh, हमने इन दोनों नोमेरिकल्स को बाय सेक्शन मेथड और बाय एरिया मेथड दोनों से कंप्लीट किया आई वुड सजेस्ट कि आपको दोनों मेथड आने चाहिए बिकॉज समटाइम्स देर आर कॉम्प्लेक्स लोडिंग कंडीशन जिसकी वजह से इट इज़ नेसेसरी टू डू दिस सेक्शन मेथड वेर एज फॉर सिंपल सिंपल केसेज लाइक दीज क्वेश्चन इट इज़ मच प्रेफरेबल टू यूज एरिया मैथड बिकॉज इट इज़ मोर क्विकर and more faster both both easily up jo hai using shear force diagram you can easily construct uh, bending moment diagram what we have discussed about this area method or uh, section method i will just quickly go through it before starting the next numerical uh, for section method uh, what we used to do is ki hum uh, jahan bhi loading jo thi discontinuous hoti thi wahan par kya karte the udhar ek segment consider kar lete the for example hamare paas yahan par ek reaction hai this is डिसकॉन्टीन्यूस वन यानी यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा उसके बाद ये लोड खत्म हो गया उसके बाद एक नेक्स्ट लोड लग गया पॉइंट बी के ऊपर तो इसका मतलब है यहाँ पर इनके दरमियान डिसकन्टीन्यूटी हुई लोड की सो यू नीड टू हैव अ सेक्शन हेयर एट दिस पॉइंट ठीक है एंड दिस सेक्शन इज फॉर सेगमेंट ए बी ठीक है इसी तरह आप सेगमेंट पॉइंट बी से जैसे ही क्रॉस करते हैं इधर पॉइंट लोड था इसके बाद आगे जाके देखेंगे पॉइंट लोड खत्म हो गया इसका मतलब है लोड डिसकॉन्टीन्यूस है सो यू नीड एन अदर सेक्शन इन दिस पॉइंट हेयर दिस इज फॉर सेगमेंट बी सी इसके लिए आप एक क्वेश्चन लिखते थे इसी तरह पॉइंट सी के ऊपर एक मोमेंट लगा हुआ है वो भी पॉइंट सी के ऊपर लगा इसके बाद डिसकॉन्टीन्यूस हो गया सो यू नीड अनदर सेक्शन हेयर दिस इज फॉर सेगमेंट सी बी तो आप इन तीनों सेगमेंट के लिए बेसिकली शेयर ठीक है शेयर फॉर ए बी शेयर फॉर बी सी शेयर फॉर सी डी इक्वेशन लिखते थे सिमिलरली यू ऑल्सो डेवेलप इक्वेशन फॉर ऑल दीज थ्री सेगमेंट्स लाइक ए बी बी सी डी फिर उन सेगमेंट्स के अंदर आप क्या करते थे बेसिकली लिमिट सपोर्ट करते थे एक्स की कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन दिस वन एंड लेस देन दिस वन एंड यू गेट द इक्वेशन फॉर लेट से मोमेंट एट पॉइंट ए एंड सिमिलरली मोमेंट एट पॉइंट बी ये आपके पास आ जाता है ये बेसिक सा एक जनरल कहने के उसका कंफ्यूजन थी सेक्शन मेथड के लिए Uh, for area method, I will just uh, refer to this this thing. इसमें आप क्या करते थे कि basically uh, lines develop करते थे throughout continuous lines यहाँ से इस तरह lines develop करते जाएंगे ठीक है जहाँ जहाँ आपकी कोई loading है उसके against line develop है These lines should extend uh, from this uh, loading diagram to shear force diagram and then to bending moment diagram यहाँ तक ये extend करते जाएं page के ऊपर ठीक है फिर आपने लोडिंग डायग्राम दिस इज द पॉइंट द फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड द लोडिंग डायग्राम इस लोडिंग डायग्राम को देखते हुए अपनी शेयर फोर्स डेवलप करनी थी ठीक है जी लाइक इफ द एरो इज पॉइंटिंग अपवर्ड सो यू हैव टू गो इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक हेयर यू गो अपवर्ड 1900 देन यू रिमेन कांस्टेंट लाइक दिस वे फिर 1900 में से कुछ खास वैल्यू माइनस करेंगे देन यू कम डाउन व्हेन व्हेनेवर देयर इज अ एरो गोइंग डाउन यू हैव टू सबट्रैक्ट व्हेन द एरो इज गोइंग अपवर्ड सो यू हैव टू गो इन अपवर्ड डायरेक्शन और उसमें चीज़ों को एड करना है सो अल्टीमेटली इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स लाइक हेयर टू हेयर दे वॉज नो लोडिंग सो शेयर फोर्स डायग्राम रिमेन्स कॉन्स्टेंट वन शू री दिस पॉइंट देर इज अ मोमेंट नॉट अ लोडिंग ये लोडिंग नहीं है ये मोमेंट है ठीक है सो दिस मोमेंट विल नॉट इफेक्ट दिस शेयर फोर्स डायग्राम शेयर फोर्स डायग्राम शेयर फोर्स मीन्स यानी ये फोर्सेस की वजह से इफेक्ट हो रही है so there is no force here there is a moment here that's why shear force diagram remains constant until here once you reach this point there was a 100 point upload so 
नेगेटिव हंड्रेड के अंदर आपने हंड्रेड ऐड किया एंड अल्टीमेटली रीच है पॉइंट जीरो देन फ्रॉम फॉर मोमेंट एट दीज सपोर्ट्स ए एन डी इन सपोर्ट्स के ऊपर जो है वो मोमेंट जीरो से सो यू विल जस्ट इंश्योर दैट दीज पॉइंट शुड भी जीरो पहले दो पॉइंट्स डेवलप करेंगे फिर आप ये एरिया फाइंड करेंगे दिस हैश एरिया देन यू एड दिस हैश एरिया जीरो यू गेट फिफ्टी सेवन हंड्रेड पाउंड द डिग्री ऑफ दिस लाइन इज वन डिग्री जीरो डिग्री ठीक है और अगर इसकी जीरो डिग्री है ठीक है जो जीरो डिग्री लाइन है तो हमने ये चीज लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होती है उसकी डिग्री हमेशा शेयर फोर्स डायग्राम की डिग्री से एक ज्यादा होती है ठीक है सो इन दिस सेगमेंट ए बी यहाँ सेगमेंट ए बी है आपके पास इस सेगमेंट ए बी के अंदर शेयर फोर्स की जो लाइन है एस एफ टी की लाइन वो इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट है इट इज लाइक हॉर्जेंटल तो इसकी डिग्री क्या है जीरो सो so, जब आप नीचे नेक्स्ट पर आएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे सो यू हैव एन इंक्लाइन लाइन व्हिच इज द फर्स्ट डिग्री लाइन ठीक हो गया जी देन अगेन फ्रॉम सेगमेंट बी सी अगर आप सेगमेंट बी सी में देखते हैं अगेन दिस इज अ जीरो डिग्री लाइन सो यू विल हैव फर्स्ट डिग्री लाइन हियर नाउ द डिफरेंस इज बिकॉज यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम की दैट इज वाई यू आर गोइंग अपवर्ड आप द स्टोप फॉर्स पॉजिटिव नाउ द शेयर फोर्स डायग्राम इज नेगेटिव हेयर इन दिस रीजन अनटिल पॉइंट सी दैट इज दिस दैट इज वाई द स्लोप इज गोइंग डाउनवर्ड ठीक है जी ये भी फर्स्ट डिग्री लाइन है ये भी फर्स्ट डिग्री लाइन है दिस इज विद पॉजिटिव स्लोप दिस इज अगेटिव स्लोप वाई आर पॉजिटिव स्लोप बिकॉज द शी ऑफ फोर्स वॉज पॉजिटिव एंड वाई आर नेगेटिव स्लोप बिकॉज दिस वॉज नेगेटिव इन नेचर ठीक है जी वन शो रीच एट दिस पॉइंट दे वॉज अ ड्रॉप डाउन बिकॉज ऑफ दिस फोर्टी एट हंड्रेड मोमेंट ठीक है जी यहाँ पर आप आए Again, you have to subtract this region. You will find this uh, hashed area, which I have shown right now. This portion, or जब इसको minus करते हैं, this area becomes three hundred because um, it is very clear कि यहाँ से आता hundred है हमारे पास, ठीक है जी? And the distance from here to here it is three. So three multiplied by hundred it gives you three hundred. So you need to subtract this three uh, hundred from this value, ultimately making it to zero. अच्छा जी दीज आर द टू मेथड्स इसके बाद हमने 405 के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इसके अंदर लोडिंग जो है यू डी एल नाउ इट इज अ कॉन्टीन्यूस वन सो फॉर यू डी एल वॉट यू नीड टू डू इज यू हैव टू कन्वर्ट दिस यू डी एल इन टू अ पॉइंट लोड ठीक है जी दिस वॉज नथिंग अ टफ थिंग कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी हमने कहा था कि बेसिकली जो भी आपके पास यू डी एल की इंटेंसिटी होगी उस यू की इंटेंसिटी को आपने मल्टीप्लाई करना है जिस डिस्टेंस के ऊपर वो स्प्रेड हुई हुई है ठीक है जी किस लेंथ के ऊपर वो स्प्रेड है तो मैं उसको लेट से उसको लेंथ एल कह देता हूँ मल्टीप्लाई में उस लेंथ का हाफ ले लेना है मोमेंट आर्म के लिए ठीक है जी तो बेसिकली जब आप यू को उस लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दिस कन्वर्ट्स इट इन टू अंट रोड ठीक है जी एंड दिस एल बाई टू इज बेसिकली द मोमेंट आर्म मोमेंट आम ठीक है जी सो वंस यू मल्टीप्लाई दिस पॉइंट लोड विद मोमेंट आम इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे वॉट यू गेट इज अ मोमेंट प्रीवियसली हमारे पास बड़ा आसान होता था जब हमारे पास पॉइंट लोड होते थे वॉट यू डू इज आप एटी किलो न्यूटन को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते थे उसके मोमेंट आम के साथ ठीक है वी ऑलरेडी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ दीज थिंग्स दे वॉट इज अ मोमेंट आम दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जहाँ भी आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है उसके और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान पर पेंडिकुलर डिस्टेंस है सो द न्यू थिंग हेयर इज यू जस्ट नीड टू हैव दिस थिंग ये नई चीज़ आई है कि यू डी एल को मल्टीप्लाई करना है उस लेंथ के साथ फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस द यू डी एल इंटेंसिटी टेन किलोमीटर पर मीटर और कितने डिस्टेंस के ऊपर स्प्रेड हुआ है दिस इज स्प्रेड फ्रॉम हेयर टू हेयर सो एट प्लस टेन एट प्लस टू विल बी इक्वल टू टेन तो ये इसका टेन हो जाएगा लेंथ ठीक है अच्छा जी अब इसमें मेरी कॉल कहते हैं द फर्स्ट थिंग इज फाइंडिंग द रिएक्शंस आर ए एंड आर आर सी इन दोनों को फाइंड करने रिएक्शंस को यू कैन टेक आइदर मोमेंट अबाउट पॉइंट ए और यू कैन टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट सी सो लेट्स से फॉर फॉर दिस पॉइंट यहां पर देखते हैं उसने समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0 लिया हम बेसिकली क्या करते थे कि हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0 वी ऑलवेज पुट लेट्स से समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो 
सो वी ऑलवेज स्पेसिफाई दैट अ काउंटर क्लॉक वाइज मूवमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रॉम दिस पॉइंट अगर मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो ले रहे हैं सो दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन ये आपको पॉइंट ऑफ रोटेशन है हर बॉडीज के अबाउट मूव करेगी तो ये कैंसिल हुआ पहली चीज फर्स्ट फोर इज एटी किलो न्यूटन तो एटी किलो न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये आ गया और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन इन दोनों के दरमियान पर पेंडिकुलर डिस्टेंस टू मीटर है सो द मूवमेंट विल बी एटी मल्टीप्लाई बाई टू ठीक है बिकॉज दिस मूवमेंट इज अ क्लॉक वाइज मूवमेंट ठीक है जी दिस इज अ क्लॉक वाइज मूवमेंट तो उसने क्या किया एटी मल्टीप्लाई बाई टू इधर लिख लिया आगे चलते हैं जी ये फोर्स नेक्स्ट आपके पास मूवमेंट है ये टेन किलो न्यूटन वाला दिस इज एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट एंड दिस इज अ क्लॉक वाइज मूवमेंट लाइक दिस वन ठीक है अच्छा जी अब वापस आते हैं सो दिस एटी मल्टीप्लाई बाई टू दिस विल प्रोड्यूस अ क्लॉक वाइज मूवमेंट उसने क्लॉक वाइज मूवमेंट को क्या कर लिया ऑन राइट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पर लिख लिया एटी मल्टीप्लाई बाई टू नेक्स्ट मूवमेंट विल बी प्रोड्यूस बाई दिस टेन किलो न्यूटन मीटर अब ये पॉइंट लोड नहीं है यू डी एल है सो यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस यू डी एल फर्स्ट विद विद द विद द डिस्टेंस जिसके ऊपर स्प्रेड हुआ है सो टेन मल्टीप्लाई बाई कितने डिस्टेंस के ऊपर स्प्रेड हुआ है टेन द फर्स्ट वन इज द इंटेंसिटी ये इसकी इंटेंसिटी है ठीक हो गई दिस वन इज बेसिकली द इंटेंसिटी इंटेंसिटी उसको मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस के साथ ठीक है जी और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है मोमेंट आर्म के साथ मोमेंट आर्म सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला जिसको यहाँ पर वो फॉलो कर रहा होगा ठीक है जी अब हम आते हैं इसकी वैल्यू पे टेन मल्टीप्लाई बाई टेन जो डिस्टेंस था स्प्रेड और मोमेंट आर्म क्या होगा जब मैं इस यू डी एल को पॉइंट रोड में कन्वर्ट करता हूँ ठीक है जी यानी इस यू डी एल का इफेक्ट पॉइंट रोड में लिखेगा दैट पॉइंट रोड विल एक्ट एट देंटर ऑफ दिस डिस्टेंस जिसके ऊपर वो स्प्रेड हुआ है फॉर एग्जाम्पल अगर इस न्यूमेरिकल में देखते हैं तो ये टेन किलो न्यूटन पर मीटर कितने डिस्टेंस पर स्प्रेड हुआ है टेन मीटर पे तो इसका मतलब है जब इसका पॉइंट लोड बनाऊंगा तो पॉइंट लोड यहाँ का ही एक्ट करा होगा सेंटर में मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइव मीटर ठीक है जी और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना रह जाएगा फाइव मीटर ये एक जनरल है हर चीज फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक भीम पड़ा हुआ है लाइक दिस भी ठीक है जी उसके ऊपर मैं कह देता हूँ कि यू डी एल इधर लगा हुआ है एंड द डिस्टेंस इज लाइक फाइव ठीक है जी यहाँ पर रिएक्शन है ठीक है अब इस इस यू डी एल को अगर मैं लेके जा रहा हूँ लाइक टू किलोमीटर पर मीटर है टू किलोमीटर पर मीटर ठीक है तो इसको जब मैं लूँगा तो टू किलोमीटर पर मीटर इसकी इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय कितने डिस्टेंस पे स्प्रेड हुआ है फाइव ठीक है जी मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आमलेट से दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन ठीक है यहाँ इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है अब मुझे मोमेंट आम देखना है इसका इस यू डील का मैंने यू डील को जो पॉइंट रोड में कन्वर्ट किया पॉइंट रोड विल एक्ट एट दी सेंटर सेंटर ऑफ दिस डिस्टेंस अगर टोटल फाइव था यहाँ से आता है नाउ इट विल बी टू पॉइंट फाइव हेयर और यहाँ से आता टू पॉइंट फाइव होगा ठीक है जी लेट्स ऐसे ये डिस्टेंस यहाँ से आ तक फाइव मीटर था तो अब मेरे पास मोमेंट आम कितना हो गया टू पॉइंट फाइव प्लस फाइव यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्योंकि पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव तो दिस विल बी द मोमेंट है यहाँ पर जो भी मैंने आपको एग्जांपल बता रहा हूँ इसमें बेसिकली यू डी एल पूरे बीम के ऊपर स्प्रेड नहीं हुआ हुआ था हाँ वर इन प्रेजेंट अमेरिकल वट वी सी हेर कि यू डी एल जो है इट इज स्प्रेड ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ द बीम सो वंस यू कन्वर्ट दिस यू डी एल इन टू अ पॉइंट रोड इट विल एक्ट एट देंटर वंस इट विल एक्ट एट देंटर द डिस्टेंस लेफ्ट हेयर विल बी इक्वल टू फाइव and the distance left here to here is again 5 okay total jo length thi this was equal to 10 meter theek ho gaya so now pehli pehla ho gaya load intensity multiply jisne distance ke upar spread hua tha that was equal to 10 multiply by moment arm so the moment arm is mera point of rotation a tha पॉइंट ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज फाइव सो दिस इज इक्वल टू फाइव इन तीनों को उसने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर फाइव टेन टेन ठीक है जी ये जो भी मैंने लिखा है दिस इज शोन हेयर ये भी हम कर चुके हैं द लास्ट वैल्यू इज दिस आर सी 
दिस इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट ठीक है जी तो एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट्स को बेसिकली उसने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रखा हुआ इक्वेशन की दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितने हैं टेन आर सी मल्टीप्लाई बाई टेन तीनों को आपस में ऐड की वो किए सॉल्व किए यू हैव वन अनोन दिस इज द रिएक्शन एट पॉइंट सी ठीक हो गया आर सी निकल गया द अदर वे आर सी अगर आपके पास निकल गया है तो आपने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है रिएक्शन एट पॉइंट ए देर इज देर आर टू मैथड आइर यू कैन गो फॉर समिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज एफ वाई इक्वल टू जीरो इसको भी यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन को भी ठीक है जी समिशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो और यू कैन यूज समिशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इक्वल टू जीरो ये दोनों चीज़ें यूज कर सकते हैं इक्वेशन की ठीक है दिस इज मोर सिंपलर बट यू कैन गो फॉर दिस थिंग एज वेल उसने समिशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इक्वल टू जीरो लिया अब जब सी इक्वल टू जीरो लिया है सो पॉइंट सी विल बी योर पॉइंट ऑफ रोटेशन अब जो है पॉइंट सी आपका क्या है पॉइंट ऑफ रोटेशन है इसके अबाउट बीम रोटेट करेगा और जितने भी मोमेंट आम आपने लेने हैं वो आपने इस पॉइंट से लेने हैं ठीक है जी अच्छा जी ये उसने आर आर ए निकाल लिए नाउ देखिए जी नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि क्लियर ऑल नेक्स्ट उसने क्या कि बेसिकली सेगमेंट्स कट किए हैं तो हमने सेगमेंट्स के लिए भी देखा था कि अगर आपने इसी बीम को सॉल्व करना है सो यू नीड टू हैव अ सेगमेंट हेयर यानी एक सेक्शन यहाँ कट करने का अगर दिस विल बी फॉर सेगमेंट ए बी अगेन यू नीड टू हैव अ सेक्शन हेयर बिकॉज एट्टी किलो न्यूटन यहाँ अप्लाई हुआ है ऑल दो यू डी ठीक है यू डी एल तो कॉन्टीन्यूस चल रहा था मगर एट्टी किलो न्यूटन क्या हुआ डिसकॉन्टीन्यूस हो गया सो दे वॉज अ डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ लोडिंग बिटवीन बी एंड सी एज वेल दैट इज वाई यू नीड टू हैव अ सेक्शन हेयर और देर विल बी अ सेगमेंट बी सी जिसके लिए आप इक्वेशन भी डिवेलप करेंगे तो दो सेगमेंट्स हैं द फर्स्ट वन इज इलेबोरेटेड हेयर एंड फॉर द सेकेंड वन यू विल गो फॉर दिस पॉइंट यहाँ पर होंगे <clears throat> once you cut a segment um we know that that there will be uh, definitely a shear force and definitely there will be a moment theek hai ji unki positive notations ke andar humko rakhenge <clears throat> the section will be cut at a distance x uh, from the supports jis tarah ki yahan par jab aapne section cut kiya theek hai either bhi definitely ek shear force bhi hogi definitely yahan pe moment bhi hoga and this section will be cut from here to here at a distance x टोटल एक्स है अब लेट्स से मैं इस इस फर्स्ट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ दिस इज मोर सिंपलर वन ठीक है जी लास्ट लेक्चर में हमने इसको भी देखा था uh, इसको थोड़ा सा देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं शेयर फोर्स के लिए क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूँ या मोमेंट्स के लिए क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ हम मोमेंट के लिए क्वेश्चन लिखते हैं तो मैं समिशन ऑफ मोमेंट करूँगा एट एक्स इक्वल टू जीरो ठीक है जी और कंसिडर कर लेता हूँ कि मेरी एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव है तो अब ये मेरा पॉइंट ऑफ रोटेशन है ठीक है दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन ठीक हो गया समिशन ऑफ मोमेंट एट एक्स इक्वल टू जीरो दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन सो विल स्टार्ट फ्रॉम आर ए ठीक है तो आर ए मल्टीप्लाई बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी अ क्लॉक वाइज मोमेंट तो नेगेटिव लिखूंगा इसको नेगेटिव आर ए इन टू एक्स दिस इज द फर्स्ट मोमेंट इसको ब्रैकेट लगा लें साहब ठीक है नेक्स्ट आपके पास अगला अगली फोर्स देखें दिस इज 80 किलो न्यूटन दिस इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट तो एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट है तो पॉजिटिव साइन डालूंगा 80 ठीक है जी मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आम देखना है द मोमेंट आम विल बी फ्रॉम हेयर टू हेयर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ठीक है जी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन के दरमियान डिस्टेंस तो टोटल x है और यहाँ बैक पे डिस्टेंस कितना है टू इसका मतलब है दिस विल बी x माइनस टू ठीक है जी टोटल x डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक जब मैं x में से टू माइनस करूंगा आई विल गेट दिस डिस्टेंस द वन शोन विद दिस दिस ब्लू कलर नाउ दिस वन ठीक हो गया जी तो एटी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू ठीक हो गया बिकॉज दिस मोमेंट इज एंटी क्लॉक वाइज दैट इज वाई यूज द पॉजिटिव साइन द थर्ड वन इज अब देखते हैं थर्ड वन कौन सा है ये एट किलो न्यूटन पर मीटर तो पहली चीज मैंने देखना है कि ये एट ये जो टेन किलो न्यूटन पर मीटर है दिस इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज सो दिस इज एंटी क्लॉक वाइज आप अगेन पॉजिटिव साइन लेंगे इसके लिए ब्रैकेट डालेंगे पहले 
पहली चीज लोड इंटेंसिटी कितनी है टेन मल्टीप्लाई बाय ये कितने डिस्टेंस के ऊपर स्प्रेड हुआ है यू डी एल टोटल लेंथ के ऊपर है एक्स लेंथ के ऊपर है ये जो लेंथ है ये इस टाइम कितनी है एक्स तो आई विल एड टेन इंटू एक्स अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ टेन को मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स के साथ सो आई विल गेट अ पॉइंट लोड एंड दिस पॉइंट लोड विल एक्ट समेर इन द मिडल यहाँ पर आके कहीं एक्ट करेगा मिडल का मतलब यह है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना रह जाएगा एक्स बाई टू और यहाँ से बैक पे भी डिस्टेंस कितना होगा एक्स बाई टू यानी हाफ के ऊपर हमेशा एक्ट करता है ठीक है तो अगर मुझे इसका मोमेंट आम देखना है तो मोमेंट आम होगा इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन के दरमियान डिस्टेंस दिस विल बी एक्स बाई टू ठीक होगा तो टेन मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई टू ये आपके पास बेसिकली क्या हो गया मोमेंट की खोज रहा इसके बाद नेक्स्ट इस पॉइंट पे पहुंचने शेयर फोर्सेस में से पास करिए लिहाजा यू हैव टू एक्सक्लूड इट और लास्ट मोमेंट क्या है एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव एम लगा सो यू विल एड पॉजिटिव एम इज इक्वल टू जीरो ये क्वेश्चन आपने डेवलप की मोमेंट की यू विल सॉल्व दिस वन इस मोमेंट पर बेसिकली बिकॉज दिस इज फॉर सेगमेंट बी सी आप इसको कह सकते हैं सेगमेंट बी सी यहाँ पर आके लिख सकते हैं ठीक है जी इसको मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन को ये बेसिकली उसने क्या कि ये सारी इक्वेशन डेवलप की ठीक है जी फॉर सेगमेंट बी सी और दिस इज द इक्वेशन दैट आई वाज टेलिंग यू वंस द इक्वेशन इज बीइंग डेवलप सो इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स अब आपने एक्स की लिमिट्स पोर्ट करनी है सेगमेंट बी सी इज फ्रॉम हेयर टू हेयर ठीक है जी तो एक्स बेसिकली इस जगह के लिए एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू हो जाएगा यानी यहाँ से एक्स जब इस पॉइंट से स्टार्ट होगा तो देखें टू डिस्टेंस कवर हो गए दिस इज जीरो हेयर दिस इज टू हेयर ठीक है जी और टू से इसको इक्वल से ग्रेटर एंड इट शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू टेन ठीक है जी क्योंकि यहाँ पर ये टू डिस्टेंस होगा टू के अंदर जब मैं एट एड करूंगा दिस विल बी टेन सो दीज आर द लोअर एंड अपर लिमिट्स टू एंड टेन जब मैं इसके अंदर एक्स की जगह टू डालूंगा दिस विल गिव द मोमेंट एट पॉइंट बी और वेन आई वेन आई विल से के एक्स इज इक्वल टू टेन इसी क्वेश्चन के अंदर डालूंगा इट विल गिव द मोमेंट एट पॉइंट सी आप ये दोनों फाइन करेंगे ठीक है जी एंड ये आपका मोमेंट डायग्राम नीचे डेवलप होती जाएगी बी के ऊपर भी मोमेंट निकलेगा इसी तरह सी के ऊपर भी मोमेंट उसी क्वेश्चन से निकलेगा यहाँ पर उसने बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लेन uh, किया हुआ है लाइक दिस इज ये क्वेश्चन थी आपकी ठीक है जी दिस वॉज योर क्वेश्चन If you remember, ठीक है उसमें उसने x equal to टू डाला तो it it got moment at point B और x equal to टेन डाला तो ये moment आ गया ये और ये तो moment at point B अगर आप देखेंगे exactly इस point के ऊपर तो उसकी value कितनी है टू जीरो एट दिस वन और C point के ऊपर आके देखेंगे it will be जीरो Um, अगर आप इसको एरिया uh, मेथड से देखना चाहेंगे दिस इज अटल बिट ईजियर जिस तरह के मैंने बताया कि दिस इज अ पॉइंट लोड सो नाउ इट गोज डायरेक्टली अप अनटिल 114 तक आप ऊपर जाएंगे नाउ वंस यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर यहाँ मूव करना स्टार्ट करेंगे देर इज अल कमिंग डाउनवर्ड अब यू जो होता है दिस इज नॉट अ पॉइंट लोड दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सो इसकी वजह से जो आपके पास शियो फोर्स डायग्राम बनती है दिस इज अ फर्स्ट डिग्री लाइन ठीक है जी जो फर्स्ट डिग्री की लाइन बनती है तो ये बेसिकली इस इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको डिक्रीज कर रहा है ठीक है अब डिक्रीज कर रहा है कर रहा है यहाँ तक लेट से मैं देखता हूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और डिक्रीज करता 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 इसको यहाँ तक लेके जा रहा है सही है ठीक है जी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ मगर मेरे पास जब लोडिंग डायग्राम बनी है उसमें यहाँ पर आके पॉइंट लोड भी अप्लाई हुआ है सो आई नीड टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस यू डी एल फ्राम हेयर टू हेयर देखना है कितना डिक्रीज करे उसके बाद पॉइंट लोड आएगा वो एकदम ड्रॉप डाउन देगा उसके अंदर तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस टोटल कितना है टेन मीटर टू मीटर तो मैं देखूँगा कितनी डाउनवर्ड फोर्स आ रही है ओवरऑल टेन किलो न्यूटन यू डी एल लगा हुआ है मल्टीप्लाई बाय यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है टू 10 मल्टीप्लाई बाई टू करता हूँ इट इज इक्वल टू 20. इसका मतलब है विद इन दिस रीजन यू डी एल ट्वेंटी डाउन जा रहा है 
नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे पास 114 था यहाँ पर निचली इस पॉइंट रोड की वजह से नेक्स्ट पॉइंट जब मैं यहाँ तक पहुंचता हूँ तो 114 में से मैंने क्या माइनस किया 20 या 114 में से 20 माइनस किया 114 इट गिव्स यू 94 तो मैंने एक पॉइंट आगे रख लेना पॉइंट वी के ऊपर आके जो कि 94 फोर होगा डेफिनेटली वन से कम है सो आई विल आई विल ड्रॉ दिस पॉइंट लेटर विट लोअर 94 आ गया जब पॉइंट इधर पहुंचा तो यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ ऊपर ठीक हो गया जी लेट से मैं आपको दिखाता हूँ दिस इज द पॉइंट लोड विच इज 80 किलो न्यूटन ठीक है अब वो 80 किलो न्यूटन बेसिकली क्या करेगा इसको ड्रॉप नीचे लेकर आएगा फॉरन से तो नाइन्टी फोर माइनस ये कर देंगे दिस विल गिव यू फोर्टीन and this is 14 here ab phir 14 location tak aa gaye now this line is being represented by this this point load iski wajah se drop down hua theek hai jab 14 aa gaya next 14 aane ke baad aap kya kare is point pe pahunch gaye hain is point pe theek hai isse aage jaise main move karta hu again there is a udn which is trying to decrease the load to 14 load hai isme se mujhe kuch minus karna hai kitna minus karna hai yahan se yahan tak ki loading theek hai अगेन मैं देखूंगा कि डिस्टेंस कितना है टेन यू डी एल कितने टेन मल्टीप्लाई बाई कितने डिस्टेंस के ऊपर स्प्रेड हुआ है एट तो टेन मल्टीप्लाई बाई एट विल बी एटी तो फोर्टीन में से मैं अगर एटी माइनस करता हूँ दिस इज दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव सिक्सटी सिक्स विच इज शोन हेयर मैं नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ करूंगा और इन दोनों पॉइंट्स को क्रेक्ट कर दूंगा विद विद इनक्लाइंड लाइन वाई इनक्लाइंड लाइन बिकॉज दिस इज दू डी एल नाउ मैन एवर दर इज अ पॉइंट लोड तो उसकी वजह से जो आपके पास डिग्री आती है शेफ उस डायग्राम की दैट इज अ जीरो डिग्री लाइन एंड इज अ यू डी एल सो फर्स्ट डिग्री लाइन आती है उसमें वन शू रीच एट दिस पॉइंट सी तो नेगेटिव सिक्सटी सिक्स है और यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन एड हुआ हुआ है नेगेटिव सिक्सटी सिक्स प्लस सिक्सटी सिक्स इट विल एड एंड मेक शेयर फोर्स इक्वल टू जीरो ठीक हो गई जी नो बिकॉज यू नीड टू कंस्ट्रक्ट द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू यू नीड टू फर्स्ट फाइंड दिस पॉइंट वे द शेयर फोर्स बिकम जीरो ठीक है ये आपको डिस्टेंस बेसिकली इस ग्राफिकल डायग्राम में से नहीं नहीं नजर नहीं आ रहा था सो यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पर बेसिकली सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एक ट्राइंगल ये है एंड द अदर ट्राइंगल इज दिस वन दिस बिगर ट्राइंगल आप इन दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे और um, कह देंगे कि ओवरऑल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है वो एट है ठीक है बट यू डोंट नो के एट वट डिस्टेंस दिस इज बिकमिंग जीरो जिस तरह की यहाँ पर जो एक्स है वो वन पॉइंट फोर निकाल लिया है अभी आपको नहीं पता कि ये डिस्टेंस क्या है यू विल से लेट से दिस डिस्टेंस इज एक्स ठीक है सो द रिमेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस विल बी इक्वल टू एट माइनस एक्स ऐसे ही ठीक हो गए इस छोटे ट्रायंगल की भी हाइट आपको पता है फोर्टीन है और इस बड़े ट्रायंगल की हाइट भी आपको पता है कितनी सिक्सटी सिक्स सो सो नाउ यू वी यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल दैट द हाइट हाइट ऑफ दिस स्मॉलर ट्रायंगल फोर्टीन डिवाइडेड बाय बेस ऑफ दिस ट्रायंगल व्हिच इज एक्स हमें नहीं पता कितनी है इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिगर ट्राइंगल विच इज सिक्सटी Divided by the base of this bigger triangle, which is eight minus x. Okay, इसको solve करें and you will solving this thing, you will come up that x is equal to one point four meter. ठीक है जी ये distance आएगा जिसको उसने graphically यहाँ शुरू किया. जब आपके पास ये distance निकल गया, तो उसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक one point four है and this remaining distance is equal to eight minus one point four. तो मेरे पास इस ट्राइंगल की भी बेस आ गई और इस छोटे ट्राइंगल की भी बेस आ गई वाई आई एम डूइंग ऑल दिस बिकॉज आई नीड टू नो द एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाइट्स तो मेरे पास ऑलरेडी थी इन ट्राइंगल्स की बट आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द बेस मुझे टोटल बेस पता थी मगर इन ट्राइंगल्स की इंडिविजुअल बेसिस नहीं पता थी उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने ये सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया 
और अब मेरे पास छोटे ट्रायंगल की भी बेस है और बड़े ट्रायंगल की भी बेस आ गई तो जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की तरफ मूव ऑन करेंगे डेफिनेटली इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड जीरो के स्टार्ट होने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ अगेन जब आप जीरो से स्टार्ट हुए सो अनटिल दिस पॉइंट यहाँ तक आते आते आपको चीज़ों को ऐड करना है देखें आपकी ये ये चीज़ें जितनी भी हैं दीज आर इन पॉजिटिव नेचर ऐसे ही और यहाँ से सारी क्या है नेगेटिव है मगर इस इस डायग्राम का एरिया निकालना मुश्किल है सो वट यू विल डू यू विल यू विल यू विल डिवाइड दम इन टू कॉम्पोनेंट्स लाइक दिस वे ठीक है जी एक कॉम्पोनेंट ये हो गया दूसरा कॉम्पोनेंट ये हो गया और थर्ड कॉम्पोनेंट ये हो गया पहले इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल लें फिर इस स्क्वायर का एरिया निकाल लें एंड थर्ड इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें ठीक है जी आप ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट अपने आप को इस इस रीजन तक ले कर इस जगह तक ठीक है इस रीजन तक लेकर आए इस रीजन तक लाने के लिए आपको सिर्फ कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू इन दोनों को ऐड करना है ठीक है फिर इससे आगे फर्दर इस पॉइंट पर आना है फिर एडिशन करनी है इसको कंपोनेंट थ्री कह दें ठीक है जी सो टू रीच एट दिस पॉइंट टू जीरो एट यू हैव टू ऐड द एरियाज वन प्लस टू वॉट इज वन बेसिकली दिस इज अगेन अ ट्राइंगल ठीक है जी ट्राइंगल पड़ा हुआ and this this point two is basically a square uh, square पड़ा हुआ है यहाँ पर rectangle और square ठीक है इसकी अगर आप वो निकालना चाहते हैं कि height और basis क्या होंगी तो देखें basically यहाँ तक नाइन्टी फोर एंड दिस इज वन वन फोर तो इसको सप्रेक्ट करना एक दूसरे के अंदर से यू हैव वन वन फोर एंड माइनस दिस नाइन्टी फोर दिस विल गिव यू द वैल्यू ट्वेंटी so the the height for this this triangle is twenty ठीक है जी and again the base अगर आप base देखना चाह रहे हैं so base is two meter इसके ऊपर formula लगा लें half into base into height ठीक है जी और इसी तरह जब मैं इस square के ऊपर आता हूँ this one this square इसका area निकालना चाहता हूँ तो overall मेरे पास ninety four यहाँ से यहाँ तक ninety four है और नीचे कितना है इसको मैं कह देता हूँ नाइन्टी फोर बाय ये बेस कितनी है टू मीटर नाइन्टी फोर मल्टीप्लाई बाय टू ये भी निकाल लें सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी नाइन्टी फोर मल्टीप्लाई बाय टू वन एटी एट दिस कम्स आउट टू बी वन एटी एट वन एटी एट ठीक है जी एंड फॉर दिस वन यू गेट ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाई पॉइंट फाइव एंड दिस कम्स आउट टू बी ट्वेंटी सो एडिंग दीज टू थिंग्स ट्वेंटी प्लस वन एटी एट यू गेट द आंसर्स टू जीरो एट विच इज दिस वन ठीक है जी इन दोनों को एड करने के बाद सो फॉर द थर्ड पॉइंट आप क्या करेंगे थर्ड पॉइंट टू जीरो एट के अंदर ये एरिया एड करेंगे ये ट्राइंगल अब इस ट्राइंगल की अगर आप डायमेंशन देखेंगे डेफिनेटली यू हैव लाइक दिस वे The base is one point four, and the height of this triangle is fourteen. Again, half into base into height, two zero eight. Me, which is add करेंगे you will reach this point. And lastly, because this triangle is the shear force is negative, so you have to subtract the whole area. You all you already have this length, and you already have this height, half into base into height, and decrease करके moment diagram zero आ जाएगी. ठीक हो गया जी. अच्छा जी नाउ वी मूव टूवर्ड्स प्रॉब्लम फोर जीरो सिक्स दिस इज दिस इज वेरी सिंपल ये जिस तरह आपके पास uh, पिछली एग्जांपल थी उसमें सिर्फ एक पॉइंट लोड था और यूडीएल था इसमें एक पॉइंट लोड की जगह दो पॉइंट लोड्स आ गए हैं और यूडीएल है सो जस्ट गो थ्रू इन दिस इज दिस इज सेम सेम एज फोर जीरो फाइव अच्छा जी नाउ द कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर फोर ओ नाइन एंड फोर ओ टेन चलिए जी हम नेक्स्ट मूव करते हैं बिकॉज अंटिल नाउ वी डोंट हैव क्वेश्चन आई होप सो इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाइन की तरफ मूव करते हैं फोर ओ नाइन के अंदर बेसिकली वो कह रहा है कि एक कैंटल हुआ बीम है आपके सामने ठीक है जी विच इज़ बींग फिक्सड एट दिस राइट पॉइंट यहाँ पर वो बेसिकली फिक्स हुआ हुआ है ठीक है जी फिक्स का मतलब है कि उसके ऊपर ये ये सपोर्ट है और 
इस पूरे कैंटलेवर की जो लेंथ है दिस द लेंथ इज बेसिकली इक्वल टू एल ठीक है जी एंड देन द यूडीएल यानी इस पे जो लोडिंग दी है वो यूडीएल है बट द यूडीएल इज नॉट स्प्रेड ओवर द एंटायर लेंथ दिस इज स्प्रेड एट एल बाय 2 फ्रॉम द फ्री एंड दिस इज कॉल्ड द फ्री एंड ये जो पॉइंट ए है ना दिस इज कॉल्ड द फ्री एंड तो यूडीएल की भी जो वैल्यू है वो आपको डब्ल्यू नॉट दे दी है इस तरह करके डब्ल्यू नॉट ठीक है अम लेंथ एल है डब्ल्यू नॉट जितने भी यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस किया गया बाय द वेरिएबल्स ठीक है आप जो आपके पास इक्वेशंस डेवलप होंगी उनके अंदर एक्स के साथ साथ ये वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे डब्ल्यू नॉट एल तो आपके पास एक जनरल इक्वेशन डेवलप हो जाएगी दैट इक्वेशन विल हेल्प यू टू फाइंड क्विकली फाइंड द वैल्यूज ऑफ मोमेंट और द वैल्यू ऑफ शेयर जो यहाँ पर डिवेलप हो रही होगी यानी जहाँ आपकी फिक्स सपोर्ट है so fixed support is being replaced by three things one is the vertical force one is the horizontal force and one is the moment aise hi so you can easily find this axial force the shear force and the moment using these equations quickly now because again uh, we have um, point a se point b tak hai uske baad load ki discontinuity hui theek hai ji so we need to have a section uh, for segment ab and segment bc yani ek segment ab aur segment bc ke liye hame uh, equations develop karni hai <coughs> isme main aapko um, thoda explain karta hu uh, once you move from uh, right to left theek hai agar ye ye fixed end hai yahan par theek hai ji this is a fixed end so agar main isko isko convert karta hu iski diagram ke andar yani तो डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी ये फिक्स एंड के ऊपर एक वर्टिकल रिएक्शन ये आ जाएगा और थर्ड क्या हो जाएगा मोमेंट ये वो पॉइंट हो गया फिक्सिटी वाला इसके आगे यहाँ से स्टार्ट हुए फिर क्या हुआ यूडीएल स्टार्ट हो गया ठीक हो गया लाइक दिस पे अब एक ये पॉइंट हो गया एक ये पॉइंट जैसे मैं इस पॉइंट पे स्टार्ट होता हूँ तो यहाँ पर एक मोमेंट भी था शेयर फोर्स एक्जियल फोर्स ये तीनों यहाँ से ही स्टार्ट हुई यहीं पर ख़त्म हो गई इसका मतलब है मुझे इस सेगमेंट के लिए एक सेक्शन कट करना पड़ा था वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया तो जैसे मैं इस पॉइंट पे पहुँचता हूँ तो मेरे पास यू डी ए लगा हुआ ठीक है तो इसका मतलब है ये एक और अनदर टाइप ऑफ लोडिंग स्टार्ट हुई जो कि यहाँ पर आके एंड पर आके ख़त्म हो गई है ठीक है तो इसका मतलब है एक सेगमेंट की तो ये दो सेक्शन मैंने यहाँ शो की वन ऑफ दो सेक्शन विल बी फॉर सेगमेंट ए बी एंड इज फॉर सेगमेंट बी सी सेगमेंट ए बी के लिए उसने फर्स्ट जो है यहाँ पर लेट्स मैं एट ए डिस्टेंस एक्स के ऊपर कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं आई कैन जस्ट कट अ सेक्शन हेयर आप सेक्शन यहाँ पे भी कट कर सकते हैं यहाँ पे भी कट कर सकते हैं इससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है वेर एवर यू जस्ट कट अ सेक्शन इट शुड लाई बिटवीन ए एंड बी ठीक है एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस सेक्शन विल बी इक्वल टू एक्स ठीक है आप कह देंगे एक्स डिस्टेंस के ऊपर सेक्शन कट किया जैसे आप सेक्शन कट करेंगे डेफिनेटली at the point of this section you will have the value of shear force and you will have the value of moment aise hi jis tarah ke hum pichle equations ke andar karte the fark ye ho gaya ki pichli equations ke andar yahan par aapke paas w not ki jagah koi na koi value hoti thi like 2 kN per meter 5 kN per meter ab nahi hai ab main jab iske liye shear ki equation likhunga main again karunga summation of f y equal to 0 theek hai vertical forces ka sum 0 rakhna hai theek hai ji और अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव ले लेता हूँ ठीक अब जब मैं स्टार्ट होता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले क्या है यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं है इस लोकेशन के ऊपर ठीक है पहली फोर्स कौन सी डब्ल्यू नॉट विच इज़ गोइंग डाउनवर्ड तो मैंने नेगेटिव साइन डाला बट दिस इज अ यू डी एल नॉट अ पॉइंट लोड सो आई हैव टू कन्वर्ट दिस इन टू अ पॉइंट लोड क्योंकि मैं वर्टिकल फोर्सेज का सम ले रहा हूँ तो डब्ल्यू नॉट ठीक है जी मल्टीप्लाई बाई एक्स जब मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर एक पॉइंट लोड आ जाएगा सेंटर में ठीक है जी इसका मैग्नीट्यूड कितना डब्ल्यू नॉट इंटू एक्स ये होगी फोर्स इसके बाद जैसे मैं इस पॉइंट पे पहुंचता हूँ यहाँ पर एक शेयर फोर्स लगी है विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अगेन नेगेटिव वी मोमेंट को मैंने कंसीडर नहीं करना बिकॉज आई एम टेकिंग फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो इसमें से शेयर फोर्स की क्वेश्चन निकालें वी इज इक्वल्स टू नेगेटिव डब्ल्यू नॉट इंटू एक्स सो दिस इज द शेयर इक्वेशन फॉर सेगमेंट ए बी उसको आप कह देंगे ए बी के लिए बेसिकली शेयर इक्वेशन है सिमिलरली यू विल हैव द मोमेंट इक्वेशन 
सर मूवमेंट इक्वेशन के अंदर क्या हो जाएगा नाउ दे विल बी मूवमेंट्स आपको मूवमेंट्स आम भी मल्टीप्लाई करें फॉर एग्जांपल इसी सेगमेंट के लिए अगर हम देखते हैं तो इस सेगमेंट के लिए हम क्या करते हैं लेट्स से मैं इसको क्लियर करता हूं वंस यू कट द सेक्शन हियर अगेन यू विल हैव द मूवमेंट एज़ वेल ठीक है जी मूवमेंट भी होगा एंड द शेयर विल बी देयर एज़ वेल तो जब मैं मूवमेंट लिखना स्टार्ट करूंगा फर्स्ट आई विल कन्वर्ट दिस यूडीएल इनटू अ पॉइंट लोड व्हिच विल एक्ट हियर ठीक है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा W नॉट इंटू एक्स और इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा x बाई टू हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि यू डी एल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं दैट पॉइंट लोड x एट दी सेंटर ऑफ द डिस्टेंस ऑन विच द यू डी एल स्प्रेड तो टोटल डिस्टेंस इस टाइम x है एंड दिस डिस्टेंस विल बी नाउ x बाई टू ठीक है तो अब जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा समीशन ऑफ मोमेंट About point x equal to zero, I'll just consider that anti-clockwise positive. Hai. Take it. So I will start from here. Um, a ke upper koi loading hai. Ya aapke pas first load hai W naught, which is trying to rotate the beam in anti-clockwise direction. It is a positive. So pehli force. Ab mere pas uh, basically do tarikhe hai. Ya to main isko point load consider karke direct likhu. Agar main point load consider karta hu, to W naught into x hai ye point load. Take it. तो ये आगे डब्ल्यू नॉट इन टू एक्स दिस इज द पॉइंट लोड ठीक है जी पॉइंट लोड मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म इसका मोमेंट आर्म कितना होगा इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ठीक है जी अब मैंने यूडीएल को थोड़ी देर के लिए भूल गया हूँ मैंने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया है ठीक है उसका इफेक्ट और उस सारा मैंने किसमें ले लिया पॉइंट लोड में ले लिया इन टू एक्स बाई टू विल बी द मोमेंट आर्म ठीक है जी इसके ब्रैकेट्स आ रहे हैं दिस विल बी अ पॉजिटिव बिकॉज एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट है इसके अलावा और कोई लोडिंग तो नहीं है यहाँ ये आपने कंसिडर कर ली देन यू डी एल वाली यहाँ पर पहुँचे तो आपके पास एक शेयर फोर्स है विच इज पास थ्रू दी पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड अगेन देर इज अ मोमेंट द मोमेंट इज इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन सो इट विल बी अ पॉजिटिव साइन है और ये चीज़ सारी उठा के जब मैं उस साइड पर लेके जाऊँगा दिस विल बिकम नेगेटिव इन नेचर नेगेटिव डब्ल्यू नॉट इन टू एक्स स्क्वायर बाई टू सो दिस इज हेयर द मोमेंट ठीक हो गया जी इन द सेम वे यू विल कट अ सेक्शन इन सेगमेंट बी सी उसके अंदर आप कट करेंगे यू विल ऑल्सो हैव द इक्वेशन फॉर शेयर एंड इक्वेशन फॉर मोमेंट इक्वेशन ऑफ शेयर को नहीं हम देखते इक्वेशन ऑफ मोमेंट देखते हैं दिस विल बी अटल बिट ट्रिकी कह लें इसके अंदर थोड़ा सा वो गलेट से मैंने यहाँ सेगमेंट बी सी के अंदर सेक्शन कट किया सो डेफिनेटली दे विल बी अ शेयर इन डेफिनेटली दे विल बी अ मोमेंट हेयर सो वेन वेन आई से Uh, the distance from here to here is basically x. Take it. So summation of moment at distance x is equal to zero. And I say anti-clockwise moment can be positive. So I will start from here. W naught to start. करते हैं. First, मैं क्या करूँगा इस W naught के effect को convert करूँगा point load के अंदर. This will act at the center. Center का मतलब ये है कि overall distance यहाँ से यहाँ तक कितना है l by two. तो मेरे पास यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना रह जाएगा दिस विल बी अगेन एल बाई टू बाई टू यानी एल बाई फोर हो जाएगा और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना रह जाएगा एल बाई फोर ऐसे ही अच्छा अब जैसे मैं इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करता हूं इक्वेशन की फॉर्म में ये देखें मैं लिखूंगा समीशन ऑफ मोमेंट एट डिस्टेंस एक्स इक्वल टू जीरो तो पहली चीज़ क्या करनी है कि मुझे इस यू डी एल के इफेक्ट को पॉइंट लोड में लेके जाना है तो डब्ल्यू नॉट इज द यू डी एल मल्टीप्लाई बाई कितने डिस्टेंस के ऊपर स्प्रेड हुआ भाई ये इट इज स्प्रेड ऑन अ डिस्टेंस एल बाई टू जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया लोड इंटेंसिटी यू डी एल की लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इस पर स्प्रेड हुआ दिस इज नाउ बिकम अ पॉइंट लोड अब इस पॉइंट लोड का पॉइंट ऑफ रोटेशन के दरमियान डिस्टेंस देखना है ठीक है वो डिस्टेंस कितना है ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक था x यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल कितना है x तो x में से अगर मैं ये बैक वाला माइनस कर दूँ x माइनस एल बाई फोर माइनस कर दूँ तो मेरे पास मोमेंट आम आ जाएगा सो द मोमेंट आम विल बी इक्वल्स टू यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना रह जाएगा एक्स माइनस एल बाय फोर ठीक है दिस दिस डिस्टेंस इज एल बाय फोर सो द मोमेंट आम विल बी इक्वल टू एक्स माइनस एल बाय ठीक होगा इसके आगे ब्रैकेट डाल दें 
दिस दिस मोमेंट इज ट्राइंग टू रोटेट योर बीम एंटी क्लॉकवाइज वाइज एंटी क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव लिया हुआ था नेक्स्ट जब ये खत्म हुआ आप इस पॉइंट पॉइंट ऑफ रोटेशन पे पहुंचते हैं वहां पर शेयर फोर्स पास कर रही है इट विल प्रोड्यूस नो मोमेंट दे इज एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट एम तो वो अगेन एंटी क्लॉक वाइज लिहाजा पॉजिटिव डायरेक्शन एम इज इक्वल टू जीरो इस सारी इक्वेशन को सॉल्व कर लें एम विल भी इक्वल टू ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जाएगा एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन नाउ ठीक है जी तो ये बेसिकली उसने इक्वेशंस डेवलप की शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की फॉर ईच ऑफ द टू सेक्शन सेगमेंट ए बी और बी सी के लिए एंड द नेक्स्ट स्टेप वट विल इट विल डू वो अगेन उसके अंदर आपके पास लिमिट्स अप्लाई करेगा एंड अप्लाइंग द लिमिट्स यू कैन इजिली फॉर्म द शीयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस थिंग्स इसको आप इजीली भी इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं कि शेयर फोर्स यहाँ पर लेट से फोर्स जो थी ज़ीरो थी उसके बाद चूंकि ये यूडीएल था तो यूडीएल की वजह से इसकी जो डिग्री आएगी दिस विल बी फर्स्ट डिग्री यहाँ तक आते हुए डिक्रीज करेगी उसके बाद फिर कांस्टेंट रहेगा एंड डेफिनेटली देर विल बी अ रिएक्शन हेयर जिस हम कहते थे कि एक्जियल फोर्स शेयर फोर्स और बैंडिंग मोमेंट होगा यहाँ पर सो दिस एक्जियल फोर्स विल दिस शेयर फोर्स विल रिड्यूस इट टू जीरो तो आपका शेयर फोर्स डाइग्राम इस तरह डिवेलप होगी again you will have the bending moment diagram because this uh, this shear force diagram in this region is of uh, uh, first degree to yahan par jo aapko bending moment diagram banenge this will be of second degree ye uske liye usne yahan par equations develop ki hain acha ji ab aapne karna kya hai ki aapne 4 10 aur 4 11 inko halka sa ek dafa dekhiyega these are for triangular load just go through them Uh, हम इनको कल के सेशन करेंगे बिकॉज दे आर मोर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टाइम आप यू डी uh, से वी की तरफ मूव करेंगे ठीक है जी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड सो एक जस्ट छोटी सी चीज़ याद रख लें और इन दोनों को प्रैक्टिस करें कल हम इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे फोर टाइम के बाद द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस इज अ ट्राइंगल ठीक है जी और ट्राइंगल का जो एरिया होता है ठीक है वो हमने पढ़ा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और अगर मेरे पास ये ट्राइंगुलर लोड लगा है और मुझे देखना है कि इस ट्राइंगलर लोड का रिजल्टेंट कहाँ एक्ट करेगा जिस तरह हमारे पास यू होता था ठीक है इफ देर इज़ ए यू तो हम कहते थे यू हमेशा इसके सेंटर पे एक्ट करेगा तो इसका सेंटर कहाँ है सेंट्रॉयड कहाँ है वो बेसिकली यहाँ होता है इस जगह पर ठीक है अगर मैं इसका सेंट्रॉयड ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस विल बी द सेंट्रॉयड जहाँ पर इसका रिजल्टेंट एक्ट करेगा सो दिस विल बी इक्वल टू लाइक दिस इज एक्स टोटल एक्स डिस्टेंस है लेट से मैं कह देता हूँ so this will be 1/3 of x and this will be 2/3 of x 2/3 of x 2/3 of x from this uh this point and this perpendicular point se wo kis distance par hota hai 1/3 of x ke upar hota hai this is the centroid bas ye cheez zehn mein rakhiyega aur um, ye ek nayi cheez hogi isme isko hum kal inshallah 410 aur 411 ko cover up karenge theek ho gaya ji theek hai theek hai maan le 